ഫോംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിമെയിൽ വീണ്ടും റീലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയും കണ്ടോ റീലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് നമ്മളിതാ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ മോള് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വലത് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ താഴേക്ക് വരണമെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് റീഡ് പെയിൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബിലോ ആക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ താഴെ ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മോസില്ല തണ്ടർ ബേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അല്ലേ മോസില്ല തണ്ടർ ബേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വരും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നോ സ്പ്ലിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്ക്രീനിലവർ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇൻബോക്സിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കത്ത് എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കമ്പോസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു അഡ്രസ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാം ആർക്കാണോ കത്ത് അയക്കുന്നത് അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൂവിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ആർ കെ സി ആർ ഡോട്ട് സി എൽ ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാം സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെയിൽ ഫ്രം കനിഷ്ക രഞ്ജിത്ത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് മെയിൽ ഓക്കെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്ന് കൊടുത്തു ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ സെൻഡായി നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെൻഡിനകത്ത് കാണാം സെൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണോ മെയിൽ അയച്ചത് നമുക്കതിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഇൻബോക്സിനകത്തേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൽ വായിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നതും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ കൂടി അയക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആർക്ക് ആ മെയിൽ അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആർ കെ സി ആർ ഡോട്ട് സി എൽ ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കും മെയിൽ ഫ്രം തനീഷ്ക രഞ്ജിത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പി എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു പി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഇമെയിലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേഡാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേഡാണ് പി എഫ് എ പി എഫ് എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇതാണ് പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പോൾ എ എസ് എൽ പ്ലീസ് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുവാണ് ഒരാൾ നമ്മളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എ എസ് എൽ പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ എ എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന വല്ല കമ്പനീൻ്റെ പേരാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ എ എസ് എൽ മീൻസ് ഏജ് സെക്സ് ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് അതായത് മറ്റ് ആ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള ആൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വയസ്സും നിങ്ങളുടെ സെക്സും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനും ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ മെയിൽ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അതായത് ഞാൻ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് മെയിലാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം കാലിക്കറ്റാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു വേർഡാണ് അത് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്
ഓക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് എം ബി വരെയുള്ള ഇരുപത് ഫയൽസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെയിലിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ഫയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സെൻഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ കാണാം മെസ്സേജ് സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ സെൻഡിനകത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് മെയിൽസ് ഞാനിവിടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെയിലുകൾ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു കാര്യം അതായത് ലേബൽ ആൻഡ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ് ലേബൽ ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ലേബൽ ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ആരതാണ് തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇമെയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയക്കുന്ന മെയിലുകളൊക്കെ വേറെ തന്നെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാളായി തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തനിഷ്കയ്ക്ക് എന്ത് വേണം രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാൾ അയക്കുന്ന മെയിലുകൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് എടുത്ത് കാണണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് മെയിൽസ് വരും അതായത് ഇൻബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരും അയക്കുന്ന മെയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോൾഡറാണ് ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേറെ തന്നെ കാണണം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർടെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സിം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ മാസം മാസം ബില്ല് വരും അപ്പോൾ ആ ബില്ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ഒന്ന് എടുത്ത് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ എന്ത് വരും ഒരു എയർടെൽ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ എയർടെല്ലുകാർ അയച്ച മെയിൽ മാത്രം നമുക്ക് വേറെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ലേബൽ ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ മോറിൻ്റെ അവിടെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഇതാ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലേബൽ എന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ജിമെയിൽ ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യമൊന്നും ഇതില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലേബൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഓൾഡ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് സി ഓൾ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ലേബൽസ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലേബൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലേബൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലേബൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലേബൽ നെയിം കൊടുക്കാം ലേബൽ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം രഞ്ജിത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു രഞ്ജിത്ത് ദൻ ക്രിയേറ്റ് അടിച്ചു ഓക്കെ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ സൈഡിൽ നോക്കി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് പെയിനകത്ത് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം നോക്കി എല്ലാം സൈഡിൽ നോക്കി ഗ്രേ കളറാണ് എല്ലാ ഐക്കണ്ണും എന്നിട്ട് കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലേബലിൻ്റെ കളർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഏറ്റ ലാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കി എവിടെ കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളർ ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലേബൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രഞ്ജിത്ത് നേരിയതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് അയച്ച മെയിലുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ര
ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാവും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫിൽട്ടർ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നോക്കിയേ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഫ്രം അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്ലൈ ദി ലേബൽ ഇത് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ചൂസ് ലേബലിൻ്റെ അവിടെ താഴെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലേബലിൻ്റെ പേര് കാണാം രഞ്ജിത്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രഞ്ജിത്ത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ദി ലേബൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അടിക്കണം പിന്നെ അതിവിടെ ഫ്രമിനകത്ത് പിന്നെ അടുത്തതോ അപ്ലൈ ദി ലേബൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവിടെ ഓൾസോ അപ്ലൈ ഫിൽട്ടർ ടു സീറോ മാച്ചിങ് കോൺവെർസേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നറിയോ ഈ തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ഫിൽട്ടറും ഈ ലേബലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഒരു നൂറ് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ് മെയിൽ രഞ്ജിത്ത് തനിഷ്കയ്ക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിൽട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഓൾസോ അപ്ലൈ ഫിൽട്ടർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാച്ചിങ് കോൺവെർസേഷൻസ് എന്ന് വരും അത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ച മെയിൽ കൂടി ഈ ലേബലിനകത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ടിക്ക് ഇട്ടാലും ടിക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ പോലും അയച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ട് കാണും ഹൺഡ്രഡ് എന്നോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നോ കാരണം നേരത്തെ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടിക്ക് ഇട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതുകൂടി നമ്മൾ ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അഥവാ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മാച്ചിങ് കോൺവെർസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് ടിക്കിടാൻ മറന്നുപോയി ഹൺഡ്രഡ് തുണ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കിടാൻ മറന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അയച്ച ഇമെയിലുകൾ ഈ ലേബലിനകത്തേക്ക് വരില്ല ഇനി പുതിയതായിട്ട് അയക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അയക്കുന്ന മെയിലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലേബലിൻ്റെ അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും വേണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് അവിടെ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രഞ്ജിത്ത് അയച്ച മെയിലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ അതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് സി ഓൾ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് അഡ്രസ്സസിനകത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫ്രം ആർ കെ സി ആർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഡു ദിസ് അപ്ലൈ ലേബൽ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലേബലിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ വരുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെയിലുകളെല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അസൈൻമെൻ്റ് എന്നറിയോ നിങ്ങൾ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അയക്കുന്ന മെയിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രൂപ്പാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സനൂബ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി മെയിലുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറോളം മെയിലുകൾ അയക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ തനിഷ്ക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഈ സനൂപിന് അയക്കുന്ന മെയിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലാബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ലാബൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഫിൽട്ട
ഫോട്ടോ അയച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു നോക്കാം കമ്പോസ് ക്ല